Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos cuatro años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gabriel Lozano, el es Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Gabriel, muchas gracias por estar en Análisis. Bien. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Oye, platícanos, o, o, o si te parece bien, comencemos eh, este episodio eh, hablando de pues, crecimiento, ¿no? Este, ¿Cómo nos está yendo en términos de PIB? Y a nosotros y a nuestros vecinos, que son con quienes más relación tenemos. Por supuesto, ¿no? Eh, es un tema bien relevante. Tenemos justamente la próxima semana un dato importante de actividad económica. De hecho, en Estados Unidos también se están empezando a publicar. Es el momento en el que se publican las cifras para el primer trimestre del año. Eh, en el caso de México, venimos de un momento bien interesante. Hemos revisado al alza en algunas ocasiones desde el principio de año. Estamos esperando un crecimiento este año de 2.2%. Está arriba del consenso del mercado. Las expectativas de diferentes este, medios están cerca del 1.5, 1.4%. Entonces, estamos eh, cómodos arriba de este estimado, ¿no? no tan arriba como los estimados oficiales, pero es un número que realmente nos muestra una buena dinámica económica al cierre del 2022, que nos lleva, como nos arrastra, nos deja una inercia bastante positiva para el inicio del año. Eh, enero fue un mes bueno, sorpresivo. Esto nos permitió lleg llegar a estas revisiones de las que hablo. Sin embargo, eh, febrero ha sido un mes razonablemente malo. ¿no? De hecho, hoy mismo, en jueves, tuvimos un dato de ventas al menudeo negativo, eh, ventas al mayoreo también negativo. Venimos de datos de febrero eh, también malos en la parte de exportaciones manufactureras, producción manufacturera. La parte de importaciones de bienes de consumo también está empezando a mostrar algunas señales de moderación notable. Y esto pues nos deja un poquito más balanceados en términos de los riesgos de actividad económica para los próximos meses. Entonces, si bien es cierto que estamos esperando un número fuerte para el primer trimestre, nosotros lo medimos en términos secuenciales, es decir, comparando este trimestre contra el anterior y lo anualizamos, ese número es de 3.4%. Es un número que suena bastante bien, nos muestra que el momentum no es malo, pero si febrero y marzo muestran moderación notable, creo que sí habrá que estar listos para pensar que el segundo trimestre va a estar bastante más flojo. Siento de repente que los economistas estamos eh, tratando de saltar de... ¿Ves? Te lo dije, si sí era malo el dato, ¿no? Y nos sorprendemos cuando el dato no resulta tan malo. Sí, sí. ¿Cómo eh, eh, este, este pesimismo o este optimismo sientes que está fluctuando hacia dónde se está yendo? Sí, es un sesgo yo creo que natural entre los economistas, ¿no? Que siempre estamos tratando de encontrar los riesgos, qué pasa para acá, estoy bien parado, estamos tratando de ver como una postura más global. Y yo creo que es un muy buen punto ahora que mencionas ese elemento, porque también hay que estar atentos de lo que pasa en Estados Unidos. Hay que recordar que justo en enero o febrero vimos una preocupación importante en términos de los mercados financieros. Lo que se hablaba del, de la parte del Silicon Valley Bank, este, lo que pasó también con un banco europeo importante eh, y todas las implicaciones que puede haber con respecto de muchas empresas siendo mucho más cautas en creación de empleo. Eh, tasas más elevadas han generado el riesgo de que empresas que están más expuestas a la parte relacionada al, al crédito, al canal financiero, pues puedan empezar a mostrar una moderación notable de tal manera que hacia adelante, pues entonces sí podríamos ver una, un ajuste importante en la actividad económica. Hemos visto justo que ya en Estados Unidos nuestros economistas esperan una contracción en el último trimestre del año y todo esto debe estar muy cercano a una preocupación notable de lo que sería un cambio del primer, la, el primer semestre en crecimientos fuertes, pero el crecimiento de la segunda mitad va a ser bastante más moderado de acuerdo a nuestras métricas. Y además para nosotros se hila finalmente con un proceso electoral el próximo año que a, lleva al ánimo o no de los votantes respecto a cómo está funcionando la economía, ¿no? Sí, en, en términos generales el, las condiciones económicas es la primera variable que los votantes utilizan entonces hemos visto que en, en ciclos anteriores eso ha ocurrido. Eh, yo creo que en Estados Unidos va a ser todavía mucho más importante. ¿no? Eh, en ese caso esperamos una recesión. En ese país esperamos una ligera recesión en la transición hacia el 2024. Lo, no, 
notables que en México no. O sea, traemos una moderación económica y mucho tiene que ver con condiciones externas. Hemos visto remesas muy fuertes. Hemos visto que el turismo ha mostrado un crecimiento bastante notable desde la época de la de, de finales de la pandemia, porque México nunca cerró sus puertas al, al turismo externo. Entonces eso hizo que hubiera flujos mucho más grandes de lo que hubiéramos esperado, de tal manera que también esto favoreció el consumo doméstico, ha favorecido inflaciones más elevadas y por otro lado también ha permitido que mientras no tengamos la recesión en Estados Unidos, yo creo que seguimos todavía teniendo un buen impulso de la parte de la demanda externa, a pesar de los riesgos de los que hablaba para febrero o marzo. Oye, ya, ya que estabas tocando el tema de la inflación, nosotros tenemos dato la próxima semana aquí en México. ¿Cómo lo estás viendo? Eh, sí, el, la próxima semana, a principios de la próxima semana, es dato de inflación para la primera quincena de abril. Eh, es interesante porque tenemos posiblemente una lectura negativa porque tenemos un subsidio a la electricidad entre abril y mayo que normalmente tira la inflación. Eh, y esto bueno va a ayudar a que la inflación ya empiece a mostrar una caída mucho más este, grande de lo que había sido en las últimas lecturas. Eh, hemos tenido también varios meses consecutivos de lecturas más favorables en la parte de las materias primas y en la parte eh, más específicamente de los energéticos. Tanto gas natural como eh, la parte de gas licuado, eh, la parte de las gasolinas ha mostrado una corrección importante, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y esto va a empezar a permearse en otros indicadores de la inflación que van a permitir también que la inflación a nivel general, eh, considerando no nada más las materias primas y eh, la energía, sino también la parte de la inflación subyacente, que es mucho más relacionada con las decisiones de política monetaria, empiecen a corregirse. Ya vimos la inflación de bienes corrigiéndose a la baja, pero falta todavía servicios. porque ¿Qué pasó? Que el sector servicios se reanimó mucho más tarde que la, que la parte del sector de bienes. Con esto me refiero a que el entretenimiento, restaurantes no se habían abierto durante un buen rato, de repente se abren. Entonces las empresas aprovechan ese momento para corregir todo lo que no se hizo durante dos años. ¿no? Entonces eso va a ser de mucho cuidado en las próximas lecturas. Pero definitivamente un, una lectura interesante la próxima semana. Y yo creo que esto podría determinar el camino a seguir en la inflación. Acabamos de corregir la inflación a 5.1 para fin de año. Ustedes traen 5.1. 5.1 okay. para fin de año. Estamos en 5.2, no es un cambio notable, pero sí ya hemos tenido una serie de ajustes a la baja eh, que eh, efectivamente muestran todo este tipo de dinámicas favorables desde el punto de vista de las materias primas. Esto, esto que estamos platicando eh, pareciera llevarnos a que las acciones que han tomado los bancos centrales, ahí hablo específico de México, y, y ahorita sigues sí platicamos un poco a nivel global, eh, pero están teniendo resultado, ¿no? O eh, este adelanto que hubo en, en términos de tasa de inflación, que se está pareciendo ya, este, igual y llegó a su, a su pico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, eh, la, las reacciones que han tenido los bancos centrales en específico de México? Sí, ya empezamos a ver muchos factores domésticos en la reacción de los bancos centrales. El Banco de México ha sido muy claro en que tiene que estar siguiendo la inflación subyacente, en particular ahora la inflación de servicios, que ha sido pero persistente de una manera notable, ¿no? realmente resiliente. Y esto tiene que ver no nada más con el buen ritmo de la actividad económica del que hablábamos hace unos momentos, sino también con el hecho de que los salarios han estado teniendo unas revisiones muy notables desde el punto de vista de los salarios mínimos, eh, las negociaciones anuales y por otro lado también las negociaciones mensuales que las empresas han venido haciendo han mostrado crecimientos de doble dígito. Todavía a estas alturas en las que la inflación ya se empieza a anticipar para fin de año en niveles mucho más abajo de este 10, 11 por ciento. Entonces los bancos centrales que tienen este tipo de problemas tienen que ser muy firmes, muy cuidadosos en que esto puede tener un efecto eh, de expectativas de inflación más elevadas si no se toman cartas en el asunto. Pero yo creo que ya Banjico, con lo que ha venido haciendo desde mediados del 2021, ya no tiene mucho más que hacer. Empezamos en 4, estamos en 11.25. Eh, quizá el Fed va a seguirse un poquito más allá, pero Banjico, con lo que ha venido haciendo, creo que ya no hay mucho espacio para que tenga razón de, 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 de actuar mucho más agresivamente. Un elemento importante es aquellos bancos que tienen las tasas reales mucho más elevadas son los que van a terminar antes y posiblemente tengan que estar mandando un mensaje de cautela y que eventualmente se va a traducir en, en el inicio de, de ciclo de bajadas. Nosotros no pensamos que vienen bajadas sino hasta principios del próximo año, pero eh, con las expectativas de inflación empezando a corregirse en los próximos meses ante los datos de los que hablábamos, posiblemente esto abra la puerta para estas decisiones en el futuro. Eh, no me gustaría eh, que te fueras sin antes preguntarte algo que estoy seguro que te preguntan en tu chamba, pero también te lo preguntan tus amigos, tus familias. ¿Cómo estás viendo tú el asunto del nearshoring? ¿no? Mm. Es la palabra del momento, es este, no la panacea, pero es la que sí. sale ¿no? en cualquier conversación, es, es hasta muletilla. ¿no? 
¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, nosotros eh, traducimos Nearshoring como el acuerdo comercial que ya existe con Estados Unidos y Canadá, el TMEC o en inglés el USMCA. Eh, es un tratado que ha permitido dar un marco legal importante para las inversiones en el momento en el cual se da una diversificación importante por el conflicto geopolítico, por las tensiones geopolíticas en Asia. Esto permite que muchas empresas busquen una relocalización o reubicación en algunas otras regiones, que no es la panacea, comparto totalmente contigo, pero esto debe de permitir que México efectivamente tenga algo de beneficio a nivel de la inversión global. Presión doméstica e inversión externa. Si hay entrada de compañías importantes, se ha hablado de proyectos importantes de empresas en el sector automotriz eh, con nuevas energías, esto va a favorecer a México y yo creo que también apoya nuestra tesis de un crecimiento arriba de lo que se estima en el consenso del mercado, pero sí hay que ser cautos. ¿Por qué? Porque se necesitan reglas del juego claras y un, y un, y un marco legal muy sólido para que la inversión realmente despegue en el, en el mediano y en el largo plazo. Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado Hombre, en este episodio. Un placer, Salvador. Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.